हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन इज ओफन एसोसिएटेड विद द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स और एजेस ऑफ एन अपर्चर और एन ऑब्स्टिकल डिफ्रैक्शन में क्या होता है लाइट का बेंडिंग होता है किसी ऑब्स्टिकल पे या किसी अपर्चर पे किसी स्लेट पे इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड सो नेम्ड बाय ग्रिमाल्डी एन इटेलियन फिजिसिस्ट और इसको जो है ग्रिमाल्डी ने पहली बार डिस्कवर किया और ये जो फिनमिना है उसको डिफ्रैक्शन नाम दिया और ग्रिमाल्डी कौन है एक इटेलियन फिजिसिस्ट है तो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं क्लियरली जब भी कभी हम लाइट रे के रास्ते में पाथ में एक ऑब्स्टिकल रखेंगे तो क्या होता है रे का जो है वो बेंडिंग होता है इस वाले रीजन में लाइट रे पहुंचेगा और उसी तरीके से सेकंड जो है डिफ्रैक्शन फ्रॉम अपर्चर दिया है जब भी कभी हम लाइट रे के रास्ते में एक अपर्चर रखेंगे यहाँ पर पूरा एक बोट रखा है जिसने लाइट रे को रोका है ठीक है और उसके सेंटर में एक गोल है एक स्लेट है एक अपर्चर है तो यहाँ से लाइट जाएगा लाइट जाएगा तो ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए क्योंकि लाइट जो है वो रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन होता है इन स्ट्रेट लाइन मूव करता है लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एजेस है अपर्चर के उधर वो बेंड हुआ है और हमें लाइट ब्राइटनेस कहाँ पे नजर आएगा इस रीजन में नजर आएगा स्ट्रेट जाता तो ऐसे नजर आना चाहिए इस रीजन में लेकिन बेंडिंग हुआ है तो थोड़ा एक्स्ट्रा रीजन भी लेता है और इस रीजन में हमें लाइट नजर आएगा और ये किस चीज के वजह से है डिफ्रैक्शन के वजह से है तो यही है हमारा डिफ्रैक्शन फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन इफ द सोर्स ऑफ लाइट एस वेल एज द स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर और ऑब्स्टिकल दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेसनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और सिंपली फ्रेसनल डिफ्रैक्शन जब भी कभी सोर्स और स्क्रीन जो है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है स्लिट से या अपर्चर से यानी कि स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस हम काउंट कर सकते हैं और स्लिट से सोर्स का डिस्टेंस हम काउंट कर सकते हैं तो उस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन को हम कहते हैं फ्रेसनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन या फ्रेसनल डिफ्रैक्शन फ्रेसनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन या फ्रेसनल डिफ्रैक्शन कहते हैं इफ द सोर्स ऑफ लाइट और द स्क्रीन और बोथ आर एट इन्फिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर और ऑब्स्टिकल वी नेम इट फ्रॉन हॉफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और सिंपली फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन और जब भी कभी सोर्स जो है स्लिट से इन्फेनाइट डिस्टेंस पे होगा बहुत ही दूर होगा कि हम उस डिस्टेंस को काउंट नहीं कर पाएंगे या स्क्रीन जो है वो स्लिट से इन्फेनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा या सोर्स और स्क्रीन दोनों जो है इन्फेनाइट डिस्टेंस पे इन्फिनिटी पे प्रेजेंट होगा स्लिट से या अपर्चर से उस केस को हम कहेंगे उस केस में डिफ्रैक्शन को हम कहेंगे फ्रॉन हॉफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन या सिंपली फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन तो इस से हमें ये पता चला कि जो डिफ्रैक्शन है वो दो टाइप्स का होता है एक है फ्रेसनल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फ्रेसनल डिफ्रैक्शन और फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन दिया है नंबर फर्स्ट है बोथ द सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर और ऑब्स्टिकल फ्रेसनल डिफ्रैक्शन में जो सोर्स और स्क्रीन है दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा अपर से या ऑब्स्टिकल से और दूसरा है फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन द सोर्स और द स्क्रीन और बोथ आर एट इन्फेनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर एंड ऑब्स्टिकल यहाँ पर सोर्स या स्क्रीन या दोनों जो है इन्फेनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा अपर्चर और ऑब्स्टिकल से अपर्चर या ऑब्स्टिकल से ठीक है नंबर सेकेंड है नो लेंस इज यूज इन प्रोड्यूसिंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रेसनल 
डिफ्रैक्शन में हमें लेंस की जरूरत नहीं है डिफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में वन और मोर लेंसेस मे बी यूज हम यूज जो है कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा लेंसेस का डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑप्टेन करने के लिए नंबर थर्ड है द वे फ्रंट अराइविंग एट दी अपर्चर और दबस्टिकल इज फेरिकल और सिलेंड्रिकल फ्रेसनल डिफ्रैक्शन में जो अपर्चर होगा या जो ऑब्स्टिकल होगा उधर जो वे फ्रंट आएगा वो स्पेरिकल होता है या सिलेंड्रिकल होता है फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में द वे फ्रंट अराइविंग एट दी अपर्चर और ऑब्स्टिकल मे बी प्लेन यहाँ पर जो वे फ्रंट आएगा अपर्चर पे या ऑब्स्टिकल पे वो प्लेन होगा नंबर फोर्थ है द फेस ऑफ द वेरियस सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग इन द प्लेन ऑफ अपर्चर इज नॉट सेम जो प्लेन ऑफ अपर्चर से सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेट हो रहा है उसका फेस जो है सेम नहीं होता है फ्रेसनल्स डिफ्रैक्शन में फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में द फेज ऑफ द वेरियस सेकेंडरी वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ अपर्चर इज सेम जो प्लेन ऑफ अपर्चर है उससे जो सेकेंडरी वेव ओरिजिनेट होता है उसका फेज जो है वो सेम होता है नंबर फिफ्थ है द रिजल्ट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑप्टेन बाई द इंटरफियरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑल द पॉइंट इन द exposed wave front in the plane of the aperture yahan par jo resultant intensity hoga diffraction pattern ka wo jo aperture se jitne bhi secondary waves nikle hain uski interference ki wajah se hame milta hai fraun hofer diffraction mein kya hota hai the resultant intensity at any point in the diffraction pattern is obtained by the interference of secondary waves corresponding to the parallel rays originating from the exposed wave front in the plane of the अपर्चर यहाँ पर जो रिजल्ट इंटेंसिटी है डिफ्रैक्शन पैटर्न का वो भी हमें सेकेंडरी वेव के इंटरफेरियंस से मिलेगा लेकिन यहाँ पर पैरल रेस का जो इंटरफेरियंस होता है उसके इंटरफेरियंस से हमें जो है रिजल्ट इंटेंसिटी मिलता है नंबर सिक्स पॉइंट यहाँ पे लिखा है रियली इफेक्टिव पोर्शन ऑफ द एक्सपोज वेव फ्रंट इज दैट नियर दी ऑब्स्टिकल फ्रेसनल डिफ्रैक्शन में जो इफेक्टिव पोर्शन होता है जो असरदार पोर्शन होता है वे फ्रंट का वो अपर्चर के या ऑब्स्टिकल के पास होता है वो कहाँ होता है ऑब्स्टिकल के पास होता है फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में होल ऑफ द एक्सपोज वे फ्रंट इज इफेक्टिव पूरा एक्सपोज वे फ्रंट जो है वो इफेक्टिव होता है नंबर सेवन पॉइंट है इट इज अ जनरल केस ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रेसनल डिफ्रैक्शन जो है वो एक जनरल केस है डिफ्रैक्शन का फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ फ्रेसनल डिफ्रैक्शन फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन जो है वो फ्रेसनल डिफ्रैक्शन का लिमिटिंग केस है नंबर एट है इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल मैथमेटिकली फ्रेसनल डिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली हैंडल करना डिफिकल्ट है और फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में है इट इज कंपेरेटिवली ईजी टू हैंडल मैथमेटिकली फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन को हम मैथमेटिकली इजिली प्रूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्रेसनल डिफ्रैक्शन नंबर नाइन पॉइंट है द एक्चुअल इमेज फॉर्म बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट द फ्रेसनल पैटर्न जो एक्चुअल इमेज बनता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से वो फ्रेसनल पैटर्न नहीं होता है फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में है द एक्चुअल इमेज फॉर्म बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्रॉन ऑफर पैटर्न जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल इमेज बनाता है वो फ्रॉन ऑफर पैटर्न है नंबर टेन पॉइंट है ऑप्लिक्विटी और इंक्लिनेशन फैक्टर इज नॉट सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द एक्सपोज वे फ्रंट जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फ्रेसनल डिफ्रैक्शन में वो अलग अलग पॉइंट पे अलग होता है फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में ऑप्लिक्विटी और इंक्लिनेशन फैक्टर इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स इन द एक्सपोज्ड वे फ्रंट 
फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन में जो एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा है वो जो है सेम होता है हर पॉइंट्स पे वे फ्रंट के हर पॉइंट्स पे सेम होता है तो यही है डिफरेंस फ्रेसनल डिफ्रैक्शन और फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन का और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग